ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நான் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸான காய்ச்சல் இருமல் ஜலதோஷம் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது நம் நம்ம குழந்தைங்களை எப்படி பார்த்துக்கணும் நான் எப்படி என்னோட குழந்தைய பார்த்துக்கிட்டேன் நம்ம வீட்டில் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டிய மெடிசன்ஸ் இது எல்லாம் பற்றி தான் இன்னைக்கு நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்னோட குழந்தைய எப்படி ட்ரீட் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சி தான் இந்த வீடியோ நான் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு திங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு காய்ச்சல் இருமல் ஜலதோசம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது உங்களோட டாக்டர் அட்வைஸ் படி நீங்கள் மெடிசன்ஸ் வந்து வீட்டில் வாங்கி வைக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அது கூடவே நம்ம வீட்டில் இருந்து நம்மளோட குழந்தைங்களை எப்படி பார்த்துக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு காய்ச்சல் இருமல் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க ஒழு அவங்க வந்து ஒழுங்காக சாப்பிட மாட்டாங்க ஆக்டிவாக இருக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி டைம்லாம் இருக்கும்போது நம்ம வந்து அவங்கள எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாங்கிறது தான் நான் இன்னைக்கு சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஜலதோஷம் குழந்தைங்களுக்கு ஜலதோஷம் வரும்போது அவங்களால் வந்து ஒழுங்காக சுவாசிக்க முடியாது அதே மாதிரி அவங்க நைட்டு தூங்கும்போது மூக்கெல்லாம் பயங்கரமாக அடைஞ்சிட்டு அவங்களால தூங்கவும் முடியாது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம டாக்டரோட அட்வைஸ் படி அவங்க கொடுத்த ட்ராப்ஸை வந்து மூக்கில் விடும்போது அவங்களுக்கு அதில் இருந்து ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி குழந்தைங்க வந்து நைட்டு தூங்கும்போது அவங்க செஸ்ட்டு வரைக்கும் பில்லோவை வச்சு அவங்கள கொஞ்சம் மேலே தூக்கி தூங்குற மாதிரி படுக்க வைங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருமல் இருமல் வரும் வர்றது எதனால அவங்களோட த்ரோட்டு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும்போது கண்டினியூஸாக அவங்க வந்து இருமிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு நெபிலைசர் வாங்கி வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது நெபிலைசர் யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு கண்டினியூஸாக ஆவி பிடிக்கும் போது அதிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க ரிலீஃப் ஆவாங்க இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ஆவி பிடிக்கும் போது அவங்க தொண்டை அதுக்கப்புறவு செஸ்ட்டு பக்கத்தில் உள்ள சளி எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அதனால் வீட்டில் வந்து ஒரு நெபிலைசர் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இருமல் அடிக்கடி இருக்கும்போது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ஒருக்கா நீங்கள் வந்து ஒரு மிதமான சுடுதண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சுடுதண்ணி கொடுக்க கொடுக்க அவங்களுக்கு வந்து த்ரோட்டில் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ல இருந்து ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் இருக்கு அவங்க கண்டினியூஸாக இருமிட்டு இருக்காங்க த்ரோட்டு இன்ஃபெக்ஷன் காரணமாக அவங்களால எதுவுமே சாப்பிட முடியலை அவங்க சாப்பிட்டதையும் வாமிட் பண்றாங்கன்னா நீங்க எதுவுமே யோசிக்காம உங்களோட டாக்டரை வந்து கன்சல்ட் பண்றது ரொம்ப நல்லது அடுத்து குழந்தைங்களுக்கு காய்ச்சல் வரும்போது நம்ம அவங்கள எப்படி பார்த்துக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு காய்ச்சல் வரும்போது அவங்களோட டெம்பரேச்சரை வந்து நீங்க அடிக்கடி செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும் நார்மல் டெம்பரேச்சரை விட கூடுதல் ஆகும்போது அவங்களுக்கு நீங்க ஒரு மிதமான சுடுதண்ணியில ஒரு டவல் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து அவங்களுக்கு உடம்ப வந்து தொடச்சி கொடுக்கணும் அவங்களோட உடம்பு வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சர் ஆகுது வரைக்கும் தொடச்சி கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது எல்லாருக்கு வீட்லயும் தெர்மாமீட்டர் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்க வந்து ஆக்டிவா இல்ல நீங்க உடம்ப தொடச்சி கொடுத்துட்டும் ஃபீவர் குறையவே இல்ல நூறு நூத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு மேல போயிட்டே இருந்தனா நீங்க உடனே உங்க பக்கத்துல இருக்க ஹாஸ்பிட்டல்ல உங்க டாக்டர் வந்து போய் பாருங்க அடுத்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது குழந்தைங்களுக்கு நம்ம எந்த மாதிரி ஹோம் ரெமெடி கொடுக்கலாங்கிறத பார்க்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி டைம்ல நார்மலாவே தண்ணி கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது இந்த தண்ணியில நீங்க வந்து இஞ்சி இல்லைன்னா லெமன் லெமனோட சாறு இதை பிழிஞ்சு நீங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அது வந்து த்ரோட்ல வந்து இன்ஃபெக்ஷன் எதுவும் வராம தடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப இரும்புறாங்க அந்த மாதிரி டைம்ல அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் தேன் கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது அதுவும் ஒன் இயர் மேல உள்ள குழந்தைங்களுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் தேன் கொடுக்கறது அதுவும் நைட்டு நீங்க தூங்க போதுக்கு முன்னால கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அவங்க நல்லா தூங்கவும் செய்வாங்க அந்த த்ரோட்ல உள்ள இன்ஃபெக்ஷன் மூலமா வரக்கூடிய இருமலும் கண்ட்ரோல் ஆகும் நம்மளோட சேனல்ல குழந்தைங்களுக்கு ஹோல்ட் ஃபீவர் வரும்போது எந்த மாதிரி ஃபுட் கொடுக்கணுங்கிறத நான் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கேன் வீடியோட லிங்க் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க இதுவும் உங்க குழந்தைங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டைம்ல இந்த மாதிரி ஃபுட்டு கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்க வந்து ஃபீவர் டைம்ல ரொம்ப டயர்டா இருப்பாங்க அந்த மாதிரி டைம்ல அவங்களுக்கு அடிக்கடி அவங்களோட ஃபேஸ வந்து நீங்க வந்து ஒரு மிதமான சுடுதண்ணியில கழ
ஒரு மிதமான சுடு தண்ணியில அவளோட ஃபேஸ வந்து நான் ஃபுல்லா வாஷ் பண்ணி கொடுப்பேன் அப்படி கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த டைம்னஸ்ல இருந்து ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க அடுத்து தண்ணி நிறைய கொடுப்பேன் அது எப்படி கொடுப்பேன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லா கொடுக்கறதுக்காக ஒரு பெரிய பாத்திரத்துல வந்து நான் வந்து தண்ணி சூடு பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருவேன் இந்த தண்ணி கூட நான் ரெண்டு துண்டு இஞ்சி ஒரு பல் பூண்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமா ஜீரகம் ஆட் பண்ணுவேன் இது ஏன் ஆட் பண்றேன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த உடம்பு சரியில்லாம இருக்கும் போது அவங்களோட இம்யூனிட்டி வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கும் அதனால வந்து இந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டெல்லாம் ஆட் பண்ணி கொடுக்கும் போது அவங்களோட இம்யூனிட்டி வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகும் அதே சமயத்துல அவங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு வந்து ஈஸியா ஜீரணம் ஆகும் இந்த ஓட்டரை வந்து குழந்தைங்க உடம்பு சரியில்லாம இருக்கும் போது மட்டும் இல்ல எல்லா டைம்லயுமே அவங்களுக்கு கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது நீங்களும் இந்த மாதிரி ஓட்டர் உங்க குழந்தைங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க அவளுக்கு வந்து இருமல் கூடுதல் ஆகும் போது நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து ஆவி பிடிச்சிட்டே இருப்பேன் நெபிலேசர் யூஸ் பண்ணி ஆவி பிடிப்பேன் டாக்டரோட அட்வைஸ் படி அவங்க சொன்ன சலைம் யூஸ் பண்ணி அவளுக்கு நான் ஆவி பிடிப்பேன் நான் யூஸ் பண்ணுறது எலக்ட்ரிக்கல் நெபிலேசர் இதில் தான் வந்து மருந்து ஆட் பண்ணணும் இந்த மருந்து வந்து உங்கள் டாக்டர் என்ன மருந்து அட்வைஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த மருந்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அந்த டாக்டர் வந்து அதில் வந்து அளவும் சொல்லியிருப்பாங்க எவ்வளவு நம்ம ஆட் பண்ணணுங்கிறத அந்த இதையும் தெரிஞ்சு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் குழந்தைங்களோட முகத்துக்கு நேராக வைக்காமல் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி ஆவி பிடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி இதை நீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் கண்டினியூவஸாக உங்க குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் போது அவங்களுக்கு இந்த இருமல் ஜலதோஷத்துல இருந்து ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் நெப்லேசர் வந்து எல்லாருக்கும் வீட்லயும் வாங்கி வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி தான் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த நெப்லேசர்ல மாஸ்க்கும் கொடுத்துருப்பாங்க மாஸ்க் வந்து உங்க குழந்தைங்களுக்கு ஓகேவா இருந்தா அந்த மாஸ்க் யூஸ் பண்ணி பிடிக்கலாம் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியே ட்ரை பண்ணலாம் என்னோட பொண்ணு வந்து மாஸ்க் யூஸ் பண்ண மாட்டா இந்த மாதிரி தான் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த நெபிலேசர் வந்து வீட்டில் இருக்கிறதுனால நமக்கு நிறைய யூஸ் இருக்கு ஏன்னா அடிக்கடி நம்ம வந்து நெபிலே பண்ணதுக்காகவே ஹாஸ்பிட்டல் அடிக்கடி போயிட்டு வரோம்னா வீட்டில் இருக்கும்போது ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிட்டு நல்லா சுடுதண்ணில வாஷ் பண்ணிட்டு அடுத்த தடவை யூஸ் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு யூஸ்க்கு அப்புறம் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணுங்க நான் என்னோட குழந்தை உடம்பு சரியில்லாம இருக்கும்போது அவளுக்கு என்னென்ன ஃபுட்டு கொடுத்தேங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்டா அவளுக்கு அவன் மார்னிங் எலும்புனதும் ஹாட் வாட்டர் தான் கொடுப்பேன் அதாவது இஞ்சி தண்ணி மார்னிங்க்கு வந்து ஏதாவது ஃப்ரூட்டில் பண்ண பியூரி தான் கொடுப்பேன் நான் வந்து கூடுதலும் ஆப்பிள் பியூரி தான் கொடுப்பேன் ஆப்பிள் கூடல ரெண்டு துண்டு இஞ்சி ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக காய்ச்சின பால் வந்து கொஞ்சமாக சூடாக இருக்கும்போது ஆட் பண்ணுவேன் ஃப்ரூட்டில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்போது அவள் வந்து கட்டியாக சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாள் அதனால் நான் இந்த மாதிரி பியூரி மாதிரி பண்ணி கொடுப்பேன் நான் வந்து அவளுக்கு லஞ்சுக்கு கஞ்சி தான் கொடுப்பேன் நம்ம சாப்பாடு வைக்கும் போது வடிகட்டுற தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணி அவளுக்கு கஞ்சியாக கொடுப்பேன் கஞ்சி கொடுக்கும்போது தேங்காய் பால் அது கூடால கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அது ரொம்ப நல்லது கஞ்சியில் வந்து நிறைய ஸ்டார்ச் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு ஃபீவர் டைமில் இந்த மாதிரி கஞ்சி கொடுக்கும்போது அங்கே அவங்க வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க டயர்டாக ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க அதுவும் இல்லாமல் கஞ்சி வந்து கொடுக்கும்போது ஈஸியாக ஜீரணம் ஆகும் குழந்தைங்களுக்கு என்னோட பொண்ணுக்கு உடம்பு சரியில்லாம இருக்கும்போது கூடுதலும் நான் வந்து லஞ்சுக்கும் டின்னருக்கும் கஞ்சி தான் கூடுதலும் கொடுப்பேன் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி டைம்ல அவங்களுக்கு காரம் அதிகமா இருக்கதையும் ரொம்ப கட்டியா இருக்க சாப்பாடையும் மேக்சிமம் நான் வந்து அவாய்ட் பண்ணிருவேன் ஏன்னா த்ரோட்ல இன்ஃபெக்ஷன் ஆக இருக்கும்போது அவங்களால எதுவுமே சாப்பிட முடியாது அதனால லிக்யூடா கொஞ்சம் கொடுக்கறது தான் ரொம்ப நல்லது நைட்டு வந்து ரியா குட்டி தூங்க போறதுக்கு முன்னால கொஞ்சமா சுக்கு பொடி எடுத்திருப்பேன் ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு குறவா தான் எடுத்திருப்பேன் அதுல வந்து அதாவது ட்ரை ஜிஞ்சர் அதுல வந்து ஒரு டீஸ்பூன் தேன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்பேன் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அவளுக்கு வந்து நான் கொடுப்பேன் அதாவது நாக்குல தொட்டு கொடுப்பேன் அப்படி கொடுக்கும் போது தொண்டையில உள்ள இரிட்டேஷன் மாறதுக்கும் அதே மாதிரி இருமல் வந்து கூடுதலா வராம கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கும் இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும்
அதே மாதிரி அவ நைட்டு இரும்பும் போது லைட்டா அவளோட நாக்கில் வந்து நான் இதை வந்து தொட்டு கொடுப்பேன் நீங்க வந்து ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடரை வந்து கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடுதலா ஆனா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எரியும் அதனால குழந்தைங்க வந்து இதை டேஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அந்த தேனோட டேஸ்ட் தான் வந்து இருக்கணும் நீங்க வந்து ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடரை வந்து கம்மியா தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும் நான் இப்படி தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்களும் உங்க குழந்தைக்கு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க நான் என்னோட பொண்ணு உடம்பு சரியில்லாம இருக்கும்போது இந்த மாதிரி தான் அவளை பார்த்துப்பேன் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபுட் தான் நான் அவளுக்கு கொடுப்பேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்